전화 신상도 있어. 여러분 안녕하세요 윤스입니다 오랜만에 주얼리 하울로 돌아왔는데요 제 예전 하울 영상 보신 분들은 아시겠지만 제 주얼리 하울의 대부분의 지분이 요 목걸이나 요 반지류에 집중되어 있거든요 근데 이상하게 요즘에 제 팔목이 굉장히 허전해 보이고 뭔가 아, 채워줘야 될것 같은 기분이 강하게 들어서 아 그래 시계나 팔찌를 하나 더 드려야 되겠다 라는 생각이 들어서 한달 정도 고민을 하다가 한 가지 제품을 구입하게 됐습니다 일단 제가 기존에 가지고 있는 시계 라인 하나 보여드릴게요 짜잔 제가 유일하게 가지고 있었던 시계가 바로 이 까르띠의 시계인데 바로 발롱블루 28mm 사이즈입니다 2년 전에 결혼기념일 선물로 한 585만원 정도에 구매를 했던 것 같은데 지금은 또 가격이 인상돼서 700만원 초반에 판매를 하고 있더라고요 그만큼 까르띠에는 매년 인상을 하고 있고 워낙 인기가 많은 브랜드라서 구입 생각하셨던 분들은 빨리 살수록 이득이라는 생각이 들었습니다 사실 두 번째 시계를 산다면 은 롤렉스를 사고 싶긴 했지만 아또 이게 스틸 시계가 있다 보니까 아예 다른 느낌의 가죽 시계를 사고 싶더라고요 그래서 또 워낙 가죽 시계가 유명한 또 까르띠에서 여러 가지 서치를 해보니까 또 탱크루인 스몰 사이즈를 많이 하시던데 또그 제품은 또 1,400만 원부터 1,600만 원대까지 좀제 예산을 초과하더라고요. 그래서 좀 고민을 하다가 어느 날 까르띠의 공식 계정을 보니까 아 미니 사이즈가 출시한다는 그런 포스트가 올라온 거예요. 저도 이제 11월 1일에 출시된다는 소문을 듣고 또 셀러님한테 연락을 드려가지고 출시된 후한 2, 3일 만에 또 배장 가가지고 보자마자 너무 반해가지고 데려오게 되었습니다. 같은 사이즈의 까르띠 시계 박스고요 짜잔 11월 1일에 재출시된 탱크루이 미니 사이즈입니다 실제로 보면 은더 훨씬 더 작고 미니미니해서 처음에 봤을 때는 어? 왜 이렇게 작지? 라는 생각이 들었거든요 근데 이 크기가 데일리로 착용하기에 굉장히 적합하고 팔찌 같은 느낌도 있어가지고 팔찌 같기도 하고 시계 같기도 하고 뭔가 일석이조의 효과도 있어서 굉장히 잘 산템이라는 생각이 듭니다 누가 봐도 까르띠에스러운 이 로마 시계판이 있고요. 이 주변에 베젤이 전체 18K 골드고 저는 이 부분만 금일 줄 알았는데 이 버클 부분도 큼직하게 골드가 들어가 있어서 아 그래도 그래 까르띠니까 금 시계를 사야지 라는 생각이 들더라고요. 그리고 이 스트랩 부분이 좀 사실 굉장히 마음에 들었던 게 이게 소가죽이 아니고 악어의 벌이 살아있는 엘리게이터 스트랩입니다. 약간의 광이 있는 유광 스트랩이라서 착용했을 때더 존재감이 있고 더 팔찌같이 블링블링한 느낌도 있는 것 같아요 그리고 이게 스트랩 부분에 이제 구멍이 되게 여러 개 있거든요 일곱 개나 있어서 이제 공식 포스팅 보면 은 남자분도 착용할 수 있을 만큼 좀 여유가 있게 나온 것 같고 저는 손목이 14cm인데 어, 좀 얇은 편이거든요 그래서 한세 번째 정도에 걸어주면 은딱 예쁘게 연출이 되는 것 같습니다 착용해 볼게요 이렇게 세 번째에다가 결어줬고요 착용할 땐 이렇게 이게 처음에 착용할 때는 악어 가죽이 좀 뻑뻑해서 좀 착용하기가 어려웠는데 이게 한 일주일 정도 차니까 이게 가죽이 좀 길들여져서 그런지 굉장히 편안하게 들어가더라고요 짜잔 이게 뭔가 사진이나 영상 찍으면 은 실제 사이즈보다 좀더 크고 더 굵직해 보이는 것 같은데 실제로 보면 굉장히 미니미니하다는 점 유의하시기 바랍니다 이게 화이트나 블랙룩에 매치했을 때 훨씬 예쁜 것 같아요 옆에서 보면은 또 이제 골드 베젤이 생각보다 좀 도톰해가지고 아좀 볼륨감이 있다라는 생각이 들고요 이게 살짝 이렇게 튀어나온 이런 시계줄도 너무 예쁘다는 생각이 들었습니다 이번에 출시된 탱크 미니 루이 가격은 일단 1010만원입니다 미니 사이즈지만 가격은 전혀 미니 미니 하지 않은 그런 가격인데요 사실 탱크루이 스몰 사이즈가 1,400에서 1,600만 원이니까 한 400에서 600 정도 이제 미니 사이즈가 더 저렴하게 나온 편이거든요. 또 할인 측면에서는 많은 분들이 아시겠지만 까르띠에는 전혀 세일이 들어가지 않는 브랜드거든요. 그래서 가장 저렴하게 구입할 수 있는 방법은 바로 상품권으로 상품권 깡을 해서 좀더 할인을 받는 방법이 있습니다. 
이 상품권 좀 싸게 사는 방법은 이런 이제 상품권 비교 사이트가 있어가지고 저는 데일리 시세를 보다가 이제 좀 사시는 걸 추천드리는데 저는 좀 급하게 사다 보니까 요즘에 상품권 시세가 그렇게 좋지 않지만 그나마 현대에서 한 3.1% 정도 할인을 받아가지고 구매를 했고요. 그래서 원래 출시가는 1,010만 원이지만 좀 상품권 깡을 했더니 그래도 900만 원 후반대에 사서 뭔가 심리적으로 그래도 좀 괜찮다라는 생각이 있었던 것 같아요. 그리고 이 제품 구매하시는 분들 많이 고민하시는 부분이 아, 베누아 미니를 살까 아니면 루이 미니 사이즈를 살까 라고 두 가지로 많이 고민하시는 것 같아요 사실 저도 베누아 미니가 이번에 인상 전에 이제 990만 원으로 그나마 좀 합리적인 그런 가격이어서 이제 고민을 했거든요 근데 베누아 미니는 이제 매장에서 제가 대봤을 때아 예쁘긴 하거든요 여기 딱 스카치 캔디 올린 것 같이 볼록해 가지고 정말 팔찌 같은 느낌이었어요 그래서 이걸 사실 예약을 걸까 하다가 이 루이 미니가 나온다는 이게 소식을 듣자마자 정말 고민도 많이 하고 제 주변 지인들 그리고 뭐 카페 글을 올려가지고도 되게 많이 의견을 물었거든요 확실히 이거는 답이 정해진 게 아니고 이 시계 착용하는 사람의 취향 그리고 평소 옷 스타일에 따라서 많이 호불호가 나뉘는 것 같더라고요 그래서 정확히 한 반반으로 이제 나눴는데 사실 베누아 미니가 기존에 출시돼서 많은 분들이 리뷰가 있어서 조금 더 높긴 했거든요 근데 저는 기존에 이 동그란 발롱블루 시계가 있잖아요 그래서 발롱블루 동그란 시계가 있는데 좀 다른 느낌으로 좀 연출을 하고 싶어서 그래 이번에는 좀 스퀘어로 가보자 그래 까르띠에는 스퀘어가 좀 존엄이지 라는 남편의 말도 있어서 과감하게 좀 스퀘어로 구매를 하게 됐습니다 지금은 탱크루이 미니가 출시된 지 얼마 되지 않아 가지고 아, 이 제품 구입하시려면 은 웬만한 매장 다 가시면 은좀 재고가 있는 것 같더라고요 근데 이 제품도 좀 입소문을 타고 또 이제 많이 확산이 되면 은 지금 미니, 베누아 미니도 매장에 재고 있는 경우가 거의 없거든요 그래서 디파짓을 한 30% 정도 거시면 은뭐 한두 달 안에 된 베누아 미니 사실 수 있는데 이 제품도 나중에는 그렇게 예약제로 가지 않을까 그런 생각이 듭니다 그리고 이 제품은 이제 악어 가죽이다 보니까 뭐손 씻거나 좀물 묻으실 때는 가급적이면 물을 닿지 않는 게 이제 시계 수병상 정말 좋다고 하셨고요. 또 저는 이렇게 골드 주얼리드 이게 샤넬 코코 크러쉬하고 또 까르띠 러브링하고 같이 매치를 해줬는데 확실히 시계 골드 골드함하고 또 골드 링의 조합이 정말 예쁜 것 같아요. 그래서 이 단독으로 차도 예쁘지만 이렇게 시계하고 반지하고 같이 차주니까 뭔가 제 팔에 사실 이게 얼마입니까? 이 뭔가 더 금은보화를 두른 것 같은 그런 고급스러움이 뿜뿜하는 것 같습니다. 이 제품 아시다시피 예전에 다이아나 왕자비도 착용했고 굉장히 제클린 케네디나 이런 분들도 착용하셨던 시계인 만큼 정말 타임리스 디자인이고 또 유행 안 타는 그런 클래식템이기 때문에 또 언제 어디서나 이 제품의 가치는 변하지 않을 거라는 확신이 있었어요 그래서 내가 가죽시계 하나 그래도 천만 원 정도로 산다 하시면 은 저는 이 탱크루이미니 제품 강추 드리고 싶습니다 오늘 이렇게 탱크루이미니 하울 영상을 찍어봤는데요 그동안 좀 리뷰가 없어서 고민하셨던 분들께 조금이라도 도움이 되셨으면 합니다 저는 조만간 제가 가지고 있는 주얼리 하울 영상을 한번더 업데이트해서 가지고 오도록 하겠습니다 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.